ওকে সো সবাই আমার কথা একটু শুনেন আমরা শুরুতে একটা অ্যান্ড্রয়েড অ্যাপস নিয়েছিলাম সো অ্যান্ড্রয়েড অ্যাপস নেওয়ার সাথে সাথে আমাদেরকে একটা মেন অ্যাক্টিভিটি দিয়েছিল এবং সেই সাথে সাথে অ্যাক্টিভিটি মেন ডট এক্স এম এল এমন একটা ফাইল দিয়েছিল ফাঁকা ফাইল সো আমরা প্রথমে কি করেছি অ্যাক্টিভিটি ডট মেন অ্যাক্টিভিটি আন্ডার স্কোর মেন এক্স এম এলের মধ্যে আমরা যেটা করেছি সেটা হচ্ছে এখানে ছিল কম্প্যাক্ট লে আউট আমরা এটাকে ফেলে দিয়ে এটাকে লিনিয়ার লে আউট করে নিয়েছি এবং তার সাথে সাথে কী করেছি ওরিয়েন্টেশন দিয়েছি ভার্টিক্যাল ওরিয়েন্টেশন প্যারিং দিয়েছি টেন প্যারিং টেন ডিপি প্যারিং দেওয়ার কারণটা হচ্ছে যে দেখেন আমার স্ক্রিনের উপর দিকে একটু ফাঁকা জায়গা আছে এবং বাম দিক ডান দিকে একটু ফাঁকা জায়গা আছে মানে এই প্যারিংটা হচ্ছে চার দিকে নেবে যেন কারণ ইদানিং আমাদের যে ফোনগুলো ওই ফোনগুলো এমন অবস্থা যে অলমোস্ট ফুল মানে ফুল ফোনটাই স্ক্রিন তো আপনি যদি প্যারিং না দেন এতে করে হবে কি আপনার এই লেখাগুলো স্ক্রিনের ভিতরে ঢুকে যাবে মনে হবে যে আপনার ডিজাইনে কোনো একটা জায়গায় সমস্যা আছে এই কারণে আমরা কি করলাম একটু প্যারিং দিয়ে দিলাম যাতে করে আমাদের কন্টেন্টগুলো প্রপার জায়গা থাকে তারপর আমরা কি করলাম এটার মধ্যে একটা বাটন অ্যাড করে নিলাম বাটনটা শুধু যদিও সবার শেষে লাগবে বাট শুরুতে আমরা অ্যাড করে নিলাম বাটনটা এবং একটা জ্যাসজুয়াল বাটনটাকে কাজ করার জন্য একটা আমরা আইডি দিয়ে দিলাম এই আইডিটা একটা ভেরিয়েবল যেহেতু সো ভেরিয়েবলটা আপনাদের ইচ্ছা মতোই হবে সো আমি এখানে ভেরিয়েবল দিয়ে রাখছি বাটন স্টুডেন্ট লিস্ট এই নামে এবং একটা টেক্সট দিয়েছি যে টেক্সটা আসলে আপনার এই বাটনে ভিজিবল হবে এই যে স্টুডেন্ট লিস্ট এই যে কথাটা এখানে লিখে আসছে এই কথাটা কিন্তু এখান থেকে আসতেছে সো এখানে লিখে দিলে এটা এখানে চলে আসতেছে সো এখানে আপাতত এটা হচ্ছে এটা এটার কাজ আমরা তারপর কি করেছিলাম আমরা এই অ্যাপসের মধ্যে রাইট ক্লিক করেছিলাম রাইট ক্লিক করে নিউ থেকে অ্যাক্টিভিটি থেকে আমরা এম টি অ্যাক্টিভিটি নিয়েছিলাম যে এম টি অ্যাক্টিভিটির একটা নাম দিয়েছিলাম আমরা স্টুডেন্ট লিস্ট এই যে স্টুডেন্ট লিস্ট এই ফাইলটা তো এই ফাইলটা মানে যখন এটা নেব নেওয়ার সাথে সাথে আমাদের একটা জাবা ক্লাস আসবে এবং সাথে সাথে লে আউটের মধ্যে স্টুডেন্ট এই যে অ্যাক্টিভিটি আন্ডার স্কুল স্টুডেন্ট আন্ডার স্কুল লিস্ট ডট এক্স এম এল এমন একটা ফাইল ওপেন হবে তার সাথে সাথেই সো এই দুইটা ফাইল আমরা এখানে ওপেন করেছি ওপেন করে আমরা স্টুডেন্ট লিস্টে আমরা স্টুডেন্ট লিস্টে কিছু কাজ করেছি তো এইখানে কাজ করার আগে শুরুতে আমাদের যেখানে কাজ করতে হয় সেটা হচ্ছে এক্স এম এল ফাইলে তো আমরা শুরুতে আমাদের এক্স এম এল ফাইলটাকে একটু সাজিয়ে সাজিয়েছি কী করেছি দেখেন এখানেও সেম একই কাজ করেছি এখানে আগে আমাদের এখানে ছিল কনস্টেন্ট লে আউট সো ওই লেআউটটাকে আমরা ফেলে দিয়েছি ফেলে দিয়ে আমরা এখানে লিনিয়ার লেআউট বাড়ি নিয়েছি এবং ভার্টিক্যাল ওরিয়েন্টেশন দিয়েছি ভার্টিক্যাল এই কারণে দিয়েছি যেন একটার পর একটা একটার পর একটা এইভাবে আমরা সাজাতে পারি এই জন্য আমরা ওরিয়েন্টেশনটা ভার্টিক্যাল দিয়েছি মানে উপর থেকে নিচ পর্যন্ত সাজানোর জন্য যদি আমরা বাম থেকে ডান পর্যন্ত সাজাতে চাইতাম সেক্ষেত্রে আমরা দিতাম হরাইজন্টাল ওরিয়েন্টেশন ওকে অ্যান্ড এজ রিজাল টেন ডিপি পিক্সেল দিয়ে দিয়েছি যেন চারদিকে স্ক্রিন একটু ফাঁকা থাকে দেখতে ভালো লাগে আর স্টুডেন্ট লিস্ট এই কথাটা কিন্তু ওরা নিজেরা লিখে দিয়েছে দিয়েছে এটা আমরা কিছুই লিখে নিই ওকে সো তারপরে আমরা যেটা করেছি সেটা হচ্ছে এই যে একটা ছবি ঠিক তার পাশে একটা বাটন সো আমাদের বাম থেকে ডান এই এইভাবে ইউজ করতে হবে এই জায়গাটুকু শুধুমাত্র সো এই জন্য আমরা কি করেছি এই কোডের মধ্যেই আমরা একটা লিনিয়ার লে আউট নিয়েছি দেখেন লিনিয়ার লেআউটও কিন্তু অল্প জায়গা জুড়ে করেছি আমি কোডটাকে একটু বড় করে দেখাচ্ছি দেখেন এই যে এখানে শুরু করেছি এবং এই লিনিয়ার লে আউটটা এখানেই শেষ হয়ে গিয়েছে তা আমার দেখছেন যে আমাকে অলরেডি মার্ক করে দিচ্ছে যে লিনিয়ার লেআউটের কাজটুকু আমি কতটুকু করেছি যে এতটুকু জায়গা জুড়ে লিনিয়ার লেআউট নিয়ে কাজ করছি এবং এখানে কী করেছি দেখেন ম্যাচ প্যারেন্ট নিয়েছি এবং র্যাপ কন্টেক্স নিয়েছি ম্যাচ প্যারেন্ট নিয়েছি যেন বাম থেকে ডান উইথটা পুরোটাকে জুড়েই করে আর র্যাপ কন্টেক্স নিয়েছি যেন আমি যতটুকু জায়গা নিয়ে কাজ করতে চাই অতটুকু জায়গার মধ্যে যেন থাকে যদি আমি এইটাকেও ম্যাচ প্যান্ট করে দিতাম তাহলে এটা কিন্তু ফুল স্ক্রিনে চলে যেত এই জন্য এখানে আমি র্যাপ কন্টেক্স করে রাখছি আর এটা গুরুত্বপূর্ণ জায়গা জিনিস দেখেন এখানে কিন্তু আমি ওরিয়েন্টেশন দিয়েছি হরাইজন্টাল কেন হরাইজন্টাল দিয়েছি কজ আমার এখানে বাম থেকে ডান দিকে যেতে হবে মানে পাশাপাশি দুইটা রাখতে হবে যেন আমরা হরাইজন্টাল দিয়েছি তো তারপর কি করলাম এই ইমেজটা দিতে হবে ইমেজটা নেওয়ার জন্য আমরা একটা ইমেজ বিউ নিলাম অ্যাজ ইউজাল ইমেজ বিউয়ের মধ্যে আমরা একটা আইডিও দিলাম যদিও হ্যাঁ আইডিটা দরকার হবে আমাদের ওখানে অ্যাটাচ করতে হবে যেহেতু আমরা প্রতিটার জন্য আলাদা আলাদা করে ইমেজ পাঠাবো এখানে সো ইমেজ বিউ নিলাম তারপর কি করলাম আমরা এটাকে উইথ হাইট দিয়ে দিলাম যে কতটুকু জায়গা জুড়ে আসলে আমরা ইমেজটা দেখতে চাই সো সেই আমি এভারেজ সবগুলো টু দুশো একটা দিয়েছি আর হাইট দিয়েছি দুশো বিশ পিক্সেল সরি দুশো বিশ ডিপি তারপর আমি কি করলাম এ সোর্স মানে এই আমার ইমেজটা কোথায় আছে
মানে বেসিক যে সেটিংস আছে সেই সেটিংসে কাজ করবে না আর যেহেতু অ্যান্ড্রয়েড অ্যাপস আমরা জানি প্লে স্টোরে ফিফটি এমবির বেশি কোনো অ্যাপস আপ করা যায় না সো অবশ্যই সবসময় মাথায় রাখবেন যেন আপনার এই পিকচারের সাইজগুলো যেন খুব বড় না হয় চেষ্টা করবেন পিএনজি মোডের ছবিগুলো ইউজ করতে কারণ পিএনজির ছবিগুলো একটু ছোটো হয় জেপিজির তুলনায় আচ্ছা ফাইন তো তারপর আমি কী করলাম দেখেন আমি লিখলাম মার্জিন টপ টপে একটু মার্জিন দিয়েছি মার্জিন দিয়েছি মানে যে উপর থেকে একটু জায়গা ছেড়ে নিয়েছি এবং লেফটে একটু মার্জিন দিয়েছি যেন বাম দিক থেকে একটু জায়গা ছেড়ে নিয়েছি এই জন্য একটু মার্জিন দিয়ে দিলাম আমি সো মার্জিন আমরা যারা এস্টেমেল জানি অলরেডি সো তারা আমরা মার্জিন সম্বন্ধে একটু ধারণা যারা মানে রাখছি বা রাখি সেটা হচ্ছে মার্জিনের কাজ হচ্ছে আমাদের যে এলিমেন্টসটা সেই এলিমেন্টসটা ওই পরিমাণ জায়গা ছেড়ে দিবে সো আমরা মার্জিন দিয়ে উপর থেকে পঞ্চাশ ডিপি জায়গা ছেড়ে দিলাম এবং বাম দিক থেকে আমরা দশ ডিপি জায়গা ছেড়ে দিলাম এবার আসি আমরা ইমেজ বাটন এই যে পাশে একটা বাটন আছে এই বাটনটাকে আমরা এখানে নিয়েছি সো এস জন একটা আইডি দিয়ে দিয়েছি এবং এই বাটনটার জন্য একটা উইথ একটা একটা হাইট আমরা দিয়ে দিয়েছি এভারেজে আমরা একশো ডিপি করে দিয়ে দিয়েছি এবং এটার জন্য আমরা মার্জিন একশো মানে দেখেন টপ মার্জিন আমরা হান্ড্রেড ডিপি ছেড়ে দিয়েছি এটার জন্য ছেড়েছিলাম ফিফটি গজ এটা একটু বড় ইমেজ বলে আর এটা ছেড়ে ছোট ইমেজ এই জন্য উপর থেকে একটু বেশি জায়গা ছেড়ে দিয়েছি যেন ইমেজটা একটু মাঝামাঝি পর্যায়ে আসে আর মার্জিন লেফট আমি দশ ডিপি দিয়েছি মানে এই এই আমার এই ছবিটা থেকে যেন ওই বাটনটার মাঝখানে যে ফাঁকাটা সেটা দশ ডিপি দেখেন এটা যদি আমি একটু বাড়িয়ে দিই লাইক ফিফটি ডিপি করে দিই দেখেছেন আমাদের এটা কত দূর সরে আসছে সো এটা ডিপেন্ড করবে আপনার ডিজাইনের উপর আপনি কতটুকু দিবেন না দিবেন আমি আপাতত দশ ডিপি দিয়ে কাজ করলাম তারপর হচ্ছে সোর্স এটা ইমেজটা কোথ থেকে আসবে আপনি যদি চান যে ডাউনলোড করে কোনো একটা ইমেজ আপনি এখানে ইউজ করবেন করতে পারেন আর যদি আপনার মনে হয় যে না ডাউনলোড করা ইমেজ কোনো আমি মনে একটা ইমেজ ডাউনলোড করেছিলাম ড্রয়ভলে দেখে আছে কি না ড্রয়ভল এই যে ড্রয় বলে আমরা কল নামে একটা ইমেজ ডাউনলোড করেছিলাম এই যে এই ইমেজটা সো যদি আপনার কোনো ইমেজ যদি এখানে পছন্দ থাকে আপনি চাইলে সেই ইমেজটা দিয়ে দিতে পারেন সো আমরা সেই ইমেজটা এখানে রাখলাম এর জন্য এটা সেভ করে দিলাম তার মানে আমাদের বাম ডান এই দুটা সাজানো শেষ এবার আমরা চলে আসি তারপরের অপশনগুলো এই যে আমাদের নাম তারপর ইমেল অ্যাড্রেস সেল নাম্বার এগুলো যে দিয়েছি এই জায়গাগুলো আমি দেখাচ্ছি এখান থেকে সো এখানে আমরা কী করেছি দেখেন একটা টেক্সট ভিউ নিয়েছি টেক্সট ভিউ নিয়ে এজুয়াল আমরা আইডি দিয়েছি প্রতিটাতে আমরা এখানে আইডি ইউজ করবো এই কারণে কেউ কারণ যেহেতু আমরা একটা লিস্ট পাঠাচ্ছি কারণ এই জায়গাটাকে আমাকে স্পেশালি ওখানে মেনশন করতে হবে এই জন্য এখানে আমি প্রতিটাতে আইডি নিয়ে কাজ করতেছি এবং এটাকে আমি দিয়েছি উইথ দিয়েছি ম্যাচ প্যারেন্ট মানে ডান দিক থেকে বাম দিক পর্যন্ত পুরো জায়গাটা সে দখল করবে এই জন্য বলে দিয়েছি আর হাইট দিয়েছি র্যাপ কন্টেক্সট মানে ওর যতটুকু জায়গা দরকার সে অতটুকু জায়গায় নেবে নিজ থেকে ফুল স্ক্রিনটা নেবে না লাইক ধরেন এখানে যদি আমি ম্যাচ প্যান্ট করে দিই কোনো কারণে দেখেন কি হয় অবস্থাটা দেখছেন স্ক্রিনে পুরো জায়গাটা সে দখল করে নিয়েছে এই জন্য আমরা এখানে র্যাপ কন্টেক্সট রাখছি সো টেক্সট একটা ডেমো টেক্সট আমি দিয়ে দিয়েছি আমার নিজের নাম এখানে লিখে দিয়েছি টেক্স সাইজ দিয়েছি বিশ ডিপি টেক্সট স্টাইল দিয়েছি বোল্ড এবং টেক্সটের কালার দিয়েছি ব্ল্যাক কালার হ্যাশ কোড দিয়ে সো অ্যাজ ইউল আমরা ইমেল অ্যাড্রেসটা দিয়েছি এভাবে আমরা সেল নাম্বারটা দিয়েছি একইভাবে সো আমার এই লেয়ারটা বানানো শেষ তারপর আমার যেহেতু এই লেয়ারটা বানানো শেষ আমাকে অবশ্যই চলে যেতে হবে এটার জাভার কোডে সো এটার নাম ছিল কি স্টুডেন্ট আন্ডার স্কোর ডিটেলস সো স্টুডেন্ট ডিটেলসটা আমার একটা জাভা ক্লাস আছে এই যে ক্লাসটা এই ক্লাসে এখন আমাদের বাকি কাজগুলো এই ক্লাসে আমরা কী কী কাজ করেছি দেখেন छविम একটা ইমেজ বাটন নিয়েছি যেটা আমরা আসলে কল হিসাবে ইউজ করতেছিলাম এই যে এই যে এই যে এটা কিন্তু ইমেজ বাটন হ্যাঁ কাউসে কিছু বলবেন স্যার স্যার এটা ভেরিয়েবল স্যার এটা ভেরিয়েবল আর ইমেজ ভিউ করছে ওইটার আগে যদি স্যার আমি প্রাইভেট লিখে দেই মানে ভেরিয়েবল প্রাইভেট করে দিই তাহলে সমস্যা আছে না না কোনো সমস্যা নাই যেহেতু আপনি সেম ক্লাস ইউজ করবেন সমস্যা নাই যেহেতু আমরা মানে অ্যান্ড্রয়েড আছে না এখানে প্রাইভেটটা খুব একটা দরকার পড়ে না কেন দরকার পড়ে না কারণ আমরা তো অ্যান্ড্রয়েড সফটওয়্যার এটা থেকে এপিকে বানাই ফেলি সো এই পিকে থেকে না কখনো কোর্টটা কোনোভাবেই ফেরত পাওয়া যায় না তো যার কারণে এখানে প্রাইভেট মানে এই অ্যাক্সেস মডিফায়ারটা খুব একটা ইউজ মানে জরুরি না কিন্তু জাবা কোডে তো আমরা অনেকগুলো এরকম মানে অনেকগুলো ক্লাস বানায় বানায় কাজ করি তখন আসলে আমাদের এই প্রাইভেট কথা বা প্রোডাক্টের জিনিসগুলোকে ম্যান্ডেটরি ইউজ করতে হবে এখানকার জন্য খুব একটা জরুরি না ক্লিয়ার কাউ স্যার ওকে সো আমি চলে
তো এই জন্য আমি এসে কি করতেছি দেখেন এখানে একটা ভেরিয়েবল নিয়েছি ইমেজ বাটন এবং তার একটা ভেরিয়েবল রয়েছে বিটিএন কল তারপর টেক্সট ভিউ ওখানে আমার তিনটা টেক্সট ভিউ আছে এই যে এখানে এই যে একটা টেক্সট ভিউ যেটাতে আমি নাম লিখতেছি আর একটা টেক্সট ভিউ যেটাতে আমি ইমেল লিখতেছি আর একটা টেক্সট ভিউ যেটাতে আমি সেল নাম্বার লিখতেছি একটা জিনিস খেয়াল করবেন আমি এই আইডিগুলোর সাথে এই আইডিগুলোকে একটু ম্যাচ করে রেখেছি এই যে ম্যাচ করেছি এটা জরুরি না যে আপনাকে অবশ্যই ম্যাচ করতে হবে আপনি যাই ছাতে দিতে পারেন কোনো সমস্যা নাই তবে আমি ম্যাচ করিয়েছি এই কারণে যেন আমাদের বুঝতে সুবিধা হয় যেন ওইটার সাথে এটাকে আমাদেরকে রেজিস্টার করতে হবে এই জন্য আমি এটাকে এভাবে ম্যাচ করেছি সো যখন আমরা ক্লাসটা নিব এই এতটুকু লিখা ও আমাদেরকে ফ্রি অফ মানে হ্যাঁ কোনো কষ্ট ছাড়াই লিখে দেবে এই জায়গাটা আমাদেরকে কোনো কিছু করতে হবে না এই জায়গাটা আমরা লিখবো এখানকার তারপর আমাদের কাজ শুরু হবে এই জায়গার মধ্যে তার মানে এখানে যে ভেরিয়েবলগুলো আমরা ধরলাম সেই ভেরিয়েবলগুলো আমাদের এক্সামেলের সাথে রেজিস্টার করতে হবে কারণ এই ভেরিয়েবলগুলোর জন্য বুঝে এই কথাটা দিয়ে আসলে আমি এক্সামেলের ওই জিনিসটাকে মিন করছি লাইক ধরেন এখানে বলেছি ইমেজ সো এই ইমেজটাকে আমরা কি বলতেছি আমি দেখেন লিখলাম ইমেজ ইকোয়াল সাইন তারপর দিলাম আমরা ফাইন ভিউ বাই আইডি আর এই আর দিয়ে মিললে আমরা এই আর ইস এই ফোল্ডারটাকে মিন করি মানে রিসোর্স ফোল্ডারটাকে মিন করি তাও স্যার কিছু বলবেন না স্যার হ্যাঁ সো তারপর লিখতেছি আমরা আর ডট আইডি তার মানে এই রিসোর্স ফোল্ডারের মধ্যে এসে খুঁজবে আইডি একটা আইডি খুঁজবে কোন আইডিটা যে আইডিটার নাম হচ্ছে স্টু ইমেজ সো এই স্টু ইমেজটা কোথায় আছে তো আমি কি করলাম দেখেন কন্ট্রোল ধরলাম কন্ট্রোল ধরে এখানে আমি মাউসটাকে নিয়ে আসলাম এবং ক্লিক করতেছি দেখেন তো সে আমাকে দেখাচ্ছে যে স্টু ইমেজটা কোথায় আছে দেখছেন সো এই ইমেজটার সাথে মানে স্টুডেন্ট ইমেজ ওইখানকার ইমেজটার সাথে এখানকার ইমেজ বা ইমেজ এই কথাটাকে আমি রেজিস্টার করে দিলাম ইট মিন্স এখন থেকে আমি এই ইমেজ নিয়ে যত কোড করব এই সবগুলো কোডই আসলে এক্সএমএলের এই স্টু ইমেজ এই জিনিসটাকে মিন করবে ওকে তারপর দিলাম আমি বিটিএন কল একটা বাটনের নাম দিলাম বিটিএন কল এই বাট মানে এই ভেরিয়েবলের সাথে আমি এখানকার এই যে বাটনটা এই যে বাটনটা ওকে আমি রেজিস্টার করে দিলাম যেন এটা নিয়ে প্রোগ্রাম করলে অটোমেটিক এই বাটনটার মধ্যে কাজ করে সো সেম নেম ইমেল সেল নাম্বার এই তিন এই সবগুলোতে আমি এটাকে এক্সএমএলের সাথে রেজিস্টার করে নিলাম এবার কি করলাম একটু দেখেন এবার আমি একটা বান্ডেল নামে একটা মেস একটা সিস্টেম আছে আমাদের অ্যান্ড্রয়েড একটা প্যাকেজ আছে এই বান্ডেল প্যাকেজের আসলে কাজ কি ও বান্ডেল প্যাকেজের কাজ হচ্ছে সে অনেকগুলো ডাটাকে একসাথে গ্র্যাপ করতে পারে মানে একসাথে রিপ্রেজেন্ট করতে পারে সো এই জন্য আমরা একটা বান্ডেল নিলাম এবং বান্ডেলকে আমরা বললাম গেট ইন্টেন্ট ডট গেট এক্সট্রা তার মানে ও যেটাকে আমরা ইন্টেন্ট দিয়ে ইন্টেন্টে আসলে কাজ কি ইন্টেন্টের কাজ হচ্ছে যে ক্লিক করলে এক জায়গা থেকে যেন আরেক জায়গায় জাম্প করে যেমন খেয়াল করেন এই যে এখানে এই যে আমরা যে ক্লিকটা করলাম ক্লিক করার পরে কি করতেছে কোথাও জাম্প করছে এই যে কাজটা এই কাজটা সে করবে এবং গেট এক্সট্রা এবং গেট এক্সট্রা দিয়ে সে মিন করতেছে এই যে ডাটাগুলো আছে এই যে কাউসার এই যে আমাদের ছবি এই যে এটা ছবিটা যেমন ধরেন এখানে আমি প্রিমার ছবিটা অ্যাড করি দেখেন ওটার মধ্যে ওর ছবি টবি ওর ডাটা ডাটা আসে সো দেখেন যেখানে ওর নাম ক্লিক করলাম ওর ডাটা নিয়ে ও ব্যাক করলো এখানে এখানে আসলো সো গেট এক্সট্রা কাজ হচ্ছে আসলে এই যে ডাটাগুলো যতগুলো ডাটা ওর সাথে রিলেটেড আছে মানে এইটার সাথে ক্লিকের সাথে এইগুলোকে সে ম্যানেজ করবে ওকে সো আমরা এই লাইনটা এই জায়গায় লিখলাম তারপর আমরা লিখলাম স্ট্রিং একটা ভ্যারিয়েবল ধরলাম যেটা নাম দিলাম আমরা কি এবং দিলাম আমরা বান্ডেল ডট গেট স্ট্রিং এবং এটা একটা ভ্যারিয়েবল ধরলাম ইনফো এটা মানে হচ্ছে এই যে বান্ডেলগুলো যাবে কোনটাতে ক্লিক করলে কি কাজ করবে মানে কার ডাটাগুলো রিটার্ন করবে এই জিনিসটা আমরা মিন এই জিনিসটা আমাকে ধরতে হবে সো এই জিনিসটাকে আমি ধরবো ধরে এটাকে আমি এই কি এর মধ্যে জমা করে রাখবো ওকে তারপরে কাজ হলো কি কি করলাম আমি স্ট্রিং ডাটা বানালাম কয়েকজন কারণ আমি এখানে চাইছি যে একজন মানুষের নামই থাকবে সো কাউসার একটা ভ্যারিয়েবল দিয়ে আমি কাউসারের পুরো নামটাকে এখানে নিয়ে আসলাম কোথেকে নিয়ে আসলাম এটাও খেয়াল করেন দেখেন এই যে কাউসার আন্ডার স্কুল নেম তার মানে কি আমাদের একটা ফাইল আছে যে ফাইলের নাম হচ্ছে আর ডট স্ট্রিং তার মানে রিসোর্সের মধ্যে একটা ফাইল আছে যেটা নাম স্ট্রিং কোথায় আছে দেখি এই যে রিসোর্স রিসোর্সের মধ্যে একটা ফোল্ডার আছে ভ্যালু ভ্যালুর মধ্যে একটা ফাইল আছে স্ট্রিং ডট এক্সএমএল এই আসলে এই ফাইলটাকে মিন করতেছে চলেন এই ফাইলটাকে ওপেন করি সো দেখেন এই যে এই ফাইলের মধ্যে এই যে অ্যারেলিস্ট বানায় রাখছি আমি একটা এই অ্যারেলিস্টের মধ্যে সবার নামগুলো একটা করে দিয়ে রাখছি এবং এই যে কাউসার আন্ডারস্কোর নেম এই নেমটাই আমি আসলে এখান থেকে নিয়ে গেছি এই যে এই যে সামাদ আন্ডারস্কোর নেম এই যে এই নামগুলো সব ওখান থেকে নিয়ে আসছি আমি ভেরিয়েবল ধরে ধরে কারণ এখানকার ভেরিয়েবল আছে এই যে এ সামাদ যেমন দেখেন স্ট্রিং এই যে এ সামাদ
कार नाम क्लिक कर लही नाम क्लिक कर ले डाटा देखाते हैं जिसगल बोझाए दीजिए कि ये की करते पालम यजे कि एखान बी जा क्लिक करब तरह डाटा से रिसिव कर तो हमें बी की डट इक्ुअल्स इगनोर केस इगनोर केस एखे दिल जान ये वेरिएबल छोटो हाथ बड़ो हाथ थकल जो झमेला ना करो तो एखे हमें बोलते कि इक्ुअल्स काउसार जो ये कीटा है काउसार तमाने अलरेडी काउसार मध्य क्योंकि काउसार नाम के सेट कर दीसि सिसटेम अनुजाई सो जो आप काउसार नाम क्लिक करब सो एम क्यी की देखो क्यी की देखो देखें इमेज तो सेट इमेज रिसोर्स डट आर डट ड्रएबल सो ड्रमें बी जो इमेजगुल ड्रएबल मध्य थके काउसार छवि छो ना बोले क्यों कर छवि दिए काउसार छवि के रिप्लेस कर रखी सो एखे लिखल आर डट ड्रएबल डट इमरान कारण ड्रएबल मध्य देखें ये देखें ड्रएबल मध्य इमरान नाम एक जेपीजी फाइल आसे सो ये फाइलटा के मिन कर देखें एखे लिखल बीटी एंड कल सेट इमेज रिसोर्स आर डट ड्रएबल डट कल तो मैं वोजे ये बाटन आप जो क्लिक करब तक ये बाटन एखे देखा ये बाटन देखा सो ये बाटन एखे सेट कर दिल क्यी कर लम नेम सो नेम डट ये देखें सेम एक ही स्टाइले आर डट स्ट्रिंग डट काउसार नेम ये कथा पे स्ट्रिंग फाइल थे क्योंकि पढ़ते ए सो ये देखें स्ट्रिंग फाइल के पड़े आसि काउसार इमेल ये स्ट्रिंग फाइल के पड़े आसि काउसार सेल नम्बर सो एग्ला क्योंकि सब स्ट्रिंग फाइल के नहीं आसिजे देखें ये तीन टाटा ये भेरिएबलगुल डाकते सब भेरिएबल माथा रखबें सो ये सब डाटागुल दिए दी सो यही पर्यत सब इफ दिए दी एक जिस माथा रखबें जो आप इफ कल करब ये क्योंकि मैंडेटरि ना जो इफर साथे साथ अवश्य एल्स कल करते हैं शुदुम्रा फाका इफ एल्स मैं चाहले कल करते सो हमें शुदुम्र एक इफ कल कर दिल एल्स दरकार नहीं जो एल्स लिखी नहीं अच्छा तपर देखें एखे एक मेथड आस मेथड ऊपर लिखा चाहिए ओभार रेड ओभार रेड लिखा मानी हे जैगा निजे बनाई नहीं जैगागुलू बेसिक बेसिक पार्टा और हमें बनिए दिए सो कौन क्जे फले पार्टा बनिए दिए चलें से देखे आसि एकदम ऊपर चले कोडर देखें कोडर उपरे यतटुकु कथा और लिखे रखे हमें बाढ़ती हिसाब से कथाटा लिखी इम्प्लीमेंट भिउ डट ऑन क्लिक लिसनार एक क्ला एक मैं इंटरफेस बनाना आज है मैं बनाना आज है जो इंटरफेसटार मध्य अन क्लिक लिसनारे किस क्ज बला आ मैं क्लिक कर ले जान क्ज करिटी जान कर मध्य बला आ सो जख ही ये निब नीले देखें एक रेडमार्क एखे कर आपनर जो नीबें रेडमार्क कर रेडमार्क कर ले रेडमार्कटार मध्य क्लिक कर क्लिक कर देखें वो लिखा से इमप्लीमेंट इमप्लीमेंट एबसट्रैक्ट मेथड यको एक कथा लिखा पाने वोट क्लिक कर क्लिक कर ले देखें बेस किस मेथड देखा सब मेथड नार दरकार नहीं ओखान शुदुम्र आनी अन क्लिक मेथडटा के क्लिक कर नहीं निबें सो नहीं निले डाटा आसबी जो चार एक देखा दी अपने के मन एक देखा दी भलो है सो ये देखें डाटा के बंद कर दिल जस्ट एतटुकु ये अलरेडी इरोर देखा शुरू करते कोडे इरोर यजे ओके इरोर दिखे देखें देखें मास्ट एंटार द डिक्लेरेशन जो एबसट्रैक और इमप्लीमेंट एबसट्रैक्ट मेथड अन क्लिक भिउ सो बोलते ये मेथडटे अवश्य नीते हैं सो क्यों नहींब एखे को क्लू दिखे ना वाला जदिव एन सो जो वाला को क्लू ना दे समस्या नहीं आसब इन्सार्ट क्लिक कर लेना कंट्रोल ओ ते क्लिक करब आप ये देखें कंट्रोल होते क्लिक करार एक विशाल दुनिया नेमे आस खुजते अवश्य कष्ट दाड़ान शर्टकाट हो जाए रईट क्लिक एखे कौ सोर्स आ सोर्स 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 जेनारेट जेनारेटे गलम ये ओभार हेड मेथड देखें इमप्लीमेंट ये दिए दिल इमप्लीमेंट मेथड सो क्लिक ये देखें शुरूते हमें देखा अन क्लिक एट सो एखे एक क्लिक कर लम ओके दिल देखें ओके कर देते साथ ही बेसिक मेथडटुकु लिखे दिल एबारे क्या है यार भरे इसे ये कथागुलू के लिखे ना ओके सर बुझते हैं तो बुझते हैं कि आनलम जिस साउंड करें प्लिज बाकी बाकी छबीटा छबिटार मध्य क्लिक कर ले क्लिक कर लम 
ও করতেছে ওই নাম্বারটা কি এখানে নিয়ে আসছে আমাদের কল অপশনে নিয়ে আসছে সো এই কাজটা করার জন্য আসলে আমি এই মেথডটাকে বানিয়ে রেখেছি আমি কি কি বানালাম দেখেন স্ট্রিং ভেরিয়েবল নিলাম এবং এটা নাম দিলাম আমি কল কল দিয়ে আমি কি করলাম সেল সেল আসলে কোন ভেরিয়েবলটা ওই যে দেখেন অলরেডি মার্ক হয়ে গেছে যেখানে আমাদের ফোন নাম্বারগুলো দেওয়া আছে সেল নামে এবং এই ফোন নাম্বারগুলো কোথায় আছে সেটাও এই যে স্ট্রিং ফাইলের মধ্যে দেখেন সবার সেল নাম্বার দেওয়া আছে কিন্তু এখানে সো কি এই যে যেমন কালসার আন্ডারস্কোর সেল এই ভেরিয়েবল ধরে আমরা এখানে পাচ্ছি এই যেমন দেখেন পলাশ এই যেমন পলাশের নামে আসি সো পলাশ আন্ডারস্কোর সেল সামাদের নামে আসছে সামাদ আন্ডারস্কোর সেল সো ও কী করবে এই সেল নামে যতগুলো ফোন নাম্বার থাকবে সবগুলো ফোন নাম্বারকে সেখানে নেবে তো গেট টেক্সট ওখান থেকে টেক্সটাকে সে নেবে নিয়ে টু স্ট্রিংয়ে টু স্ট্রিংয়ে কনভার্ট করবে কারণ স্ট্রিং না হলে সে কাজ করতে পারবে না কারণ আমাদের এখানকার এই মেথডটা স্ট্রিং মেথড এবং ডট ট্রিম ট্রিম এই কারণে দিয়েছে যদি নাম্বারের আগে পরে কোনো ফাঁকা জায়গা থাকে লাইক ধরেন আমরা একটা নাম্বার লিখতে লিখতে স্ট্রিং ফাইলে আসলাম তাহলে এই যে নাম্বারটা লিখছি লিখে আমি না ভুল করে দুইটা ফাঁকা জায়গা দিয়ে দিছি তো এই দুইটা ফাঁকা জায়গা যদি ওখানে থেকে যায় তাহলে কিন্তু ওখানে কল যাবে না তাহলে অথবা ভুল নাম্বারে কল গেছে এরকম কিছু বলতে পারে আমাদেরকে এই জন্য আমরা কী করলাম ওখানে ট্রিম মেথড চালাই দিলাম এই যে ট্রিম মেথডটা ওর কাজই হবে এরকম আগে অথবা পরে যদি কোনো বাড়তি ফাঁকা থাকে সে ওই ফাঁকা জায়গাগুলোকে রিমুভ করে দিবে সো সেই ফাঁকা জায়গাগুলোকে রিমুভ করলো করার পর আমরা যেটা করলাম ইন্টেন্ট কারণ ইন্টেন্টের কাজকে আমরা জানি যে ক্লিক করলে সে একটা অ্যাকশন করবে আমাদের জন্যে এবং তার একটা ভেরিয়েবল দিলাম ইন্টেন্ট এস জল নিউ ইন্টেন্ট মানে হচ্ছে একটা অবজেক্ট বানাচ্ছি সো ওই অবজেক্ট বানিয়ে ওর মধ্যে আমরা আসলে এই ডাটাগুলোকে পাস করতেছি এই লাইনটা আমি আপনাদেরকে আরেকবার বানায় দেখাই তাহলে আপনাদের একটু ক্লিয়ার হইতে পারে দেখেন আমি আবার ইন্টেন্ট নিলাম এটা ভেরিয়েবল এবার ধরলাম আমি আই এন কারণ সেম ভেরিয়েবল আর নেওয়া যাবে না সো নিউ নিউ লিখে কন্ট্রোল স্পেস বাইরে প্রেস করলাম চলে আসলো এটার মধ্যে আমার এই কথাগুলো এখন লিখতে হবে আমি লিখবো আবার ইন্টেন্ট ডট অ্যাকশন ডায়াল এখান থেকে খুঁজে পাবো আমরা আচ্ছা আমি লিখে নেই কারণ অনেক লিখা তো অ্যাকশন আন্ডারস্কোর ডায়াল এই যে ডায়াল আমরা পেয়ে গেছি এটা নিলাম নেওয়ার পরে কমা দিলাম দিয়ে আমরা লিখবো ইউ আর আই এই কথাটা আপনারা যখন লিখবেন এটা রেড মার্ক করবে রেড মার্ক করলে কি করবেন কন্ট্রোল স্পেস বারে ক্লিক করবেন ক্লিক করলে অ্যান্ড্রয়েড ডট নেট এটা থেকে নিয়ে নেবেন এটাকে ওকে সো নিলাম কমা দিলাম কমা দেওয়ার পরে দেখেন আমাদের ধরে কী লিখে আছে যে ফর্ম পার্সট এটা যে একটা স্ট্রিং থেকে এই ফাইলটাকে পড়বে এই জন্য আমরা এটা নিচ্ছি সো এখানে নিয়ে আমরা আমাদের এই জিনিসগুলো পাস করে দেবো সো এখানের জন্য এই কথাটা সবসময় লিখতে হয় এটা হচ্ছে কনস্ট্যান্ট এই কথাটা ট্যাল সো কমা কমা দিয়ে আমরা কি করব ওই যে যে নাম্বারটা আমরা কলের মধ্যে জমা করতেছিলাম সেই কলটাকে এখানে আমি নিয়ে আসবো সো কল খেয়াল করবেন সেল না কিন্তু কল দেবেন এইখানে কল দিলাম কমা দিয়ে এটা নাল পাঠায় দিলাম সো নাল পাঠায় দিলাম কারণ আর কোনো আমরা কিছু পাঠাচ্ছি না এবং একটা সেম ক্লোন দিয়ে বন্ধ করে দিলাম সো কাজ শেষ ক্লিয়ার স্যাররা সো এই কাজটুকু শেষ করলাম খেয়াল করবেন এখানে ভেরিয়েবলটা খেয়াল করছেন তো আই এন দিয়েছি আর এখানকার ভেরিয়েবলটা আমি কি দিয়েছি ইন্টেন্ট দিয়েছি সো এবার এই লাইনটাকে ফেলে দিচ্ছি এখন আমি কী করলাম তাহলে আমি এখন আমাকে লিখতে হবে স্টার্ট ডট অ্যাক্টিভিটি তার মানে ক্লিক করলে ও নতুন কোথাও যাবে এই কথাটাকে বলে দিলাম আমি সো স্টার্ট অ্যাক্টিভিটি ব্র্যাকেট আমি এখানে আমি পাস করে দিলাম এই ইন্টেন্টটাকে তার মানে ও কী করবে এখানে ওকে যে কাজগুলো করতে বলছি স্টার্ট অ্যাক্টিভিটির সাথে সাথে সেই কাজগুলো করে দিবে সো এই গেল আমাদের স্টুডেন্ট ডিটেলস এইটা নিয়ে এখন পর্যন্ত কার কার কোনো ঝামেলা আছে কি না বলেন কার কোনো প্রবলেম নাই সাউন্ড করেন না স্যার আর কোনো প্রবলেম নাই না স্যার ট্রিমে আপনার কোনো প্রবলেম কি নিয়ে আলো আছে আমাদের উনি কি আছে শুনতেছ কি না জানা সে যাক ফারজানা কোনো প্রবলেম না স্যার নজুল তো সবটাই প্রবলেম মনে নজুল কিছু বুঝতেছ না নজুল स्टूडेंट लिस्ट এই ফাইলটা সো এটাতে ক্লি ওটা বানানোর পর পরে এখানে মানে একটা জাবা ফাইল ওপেন হবে এবং তার সাথে সাথে আমাদেরকে একটা লে আউট ওপেন করে দেবে যে লে আউটে যদি অ্যাক্টিভিটি আন্ডারস্কোর স্টুডেন্ট আন্ডারস্কোর লিস্ট এই ফাইলটা সো এমন একটা ফাইল বানালাম আমরা 
তো এজ ইউজুয়াল আমাদেরকে আগে এক্সএমএল ফাইলে কাজ করতে হবে যেন আমরা এক্সএমএল ফাইলটাকে সবার আগে ওপেন করব করে সেম ওই আগের মতো লেয়ারটাকে চেঞ্জ করে আমরা লিনিয়ার বানাই ফেলব ওটা ভার্টিক্যাল ওরিয়েন্টেশন দিব একটু পিক্সেল দিব এই জায়গাটা আমাদের লেখা থাকবে সো এই জায়গাটা আমরা ধরবো না এখানে এসে আমরা কি কি করছি আমরা সার্চ ভিউ বানিয়েছি মানে এই দেখেন সার্চ ভিউটা কাজ কি আসলে এটা মনে দেখানো হয়নি আপনাদেরকে একটু দেখাই দিই এখানে তো নাম মাত্র আছে চার পাঁচটা সো ধরেন এখানে যদি আপনার একশোটা নাম থাকতো বা দুশোটা নাম থাকতো কতক্ষণ লাগে খুঁজতেন দেখেন আমি শুধুমাত্র সামাদকে খুঁজতে চাচ্ছি সো দেখা যায় সামাদকে দেখা দিল কিন্তু স্যার হ্যাঁ এখন কিন্তু ক্লিক করলেও কাজ করবে দেখেন ক্লিক করলে ওখানেই যাবে যেহেতু সামাদের নামের মধ্যে ঝামেলা হচ্ছে এই জন্য আমার ডাটা আসছে বারবার সো ধরেন আমি ধরেন কাউসারকে ডাকতে চাচ্ছি কাউসার মানে কাউসার সর্দার তো শুধু সর্দার দিয়ে ডাকি বা কাউসার দিয়ে ডাকি মানে যে কোনো পার্ট দিয়ে ডাকলেই হবে আপনার হ্যাঁ চলে আসবে তারপর ডাব্লিউ এস ই আর কার মধ্যে কাউসার নামের মাঝখানে ডাব্লিউ এস ই আর আসে না না মাঝখান থেকে ডাকে না তো শুরুর একটা যে কোনো একটা পার্ট ধরে ডাকলেই আপনি তাকে সার্চ করতে পারবেন এই জন্য কী করলাম এই যে অপশানটা বানালাম এই অপশানটা বানানোর জন্য আমাদেরকে একটা সার্চ ভিউ নিতে হবে স্যার আমরা একটা সার্চ ভিউ নিলাম ম্যাচ প্যান্ট দিয়ে দিলাম মানে ডান থেকে মাম পুরোটা জায়গা দখল করবে আর হাইট নিলাম র্যাপ কন্টেক্স যেন অল্প একটু জায়গা জুড়ে থাকে এবং এস জন্য একটা আইডি দিলাম কারণ এই আইডিতে আমাদেরকে ডাটা পাঠাইতে হবে এই জন্য একটা আইডি দিয়ে দিলাম এবং আইডিটার নাম লিখলাম সার্চ এটা কিন্তু একটা ভেরিয়েবল আমাদের ইচ্ছা মতো আমরা দিয়েছিলাম অ্যান্ড তারপরে আমরা একটা লিস্ট ভিউ নিয়েছি লিস্ট ভিউ বলতে এই যে ড্যামো যে ডাটাগুলো আছে এই ডাটাগুলো ওখান থেকে আমাকে দিয়ে দিছে সেই ডাটাগুলো আমি দিলাম এবং এস জন্য একটা ভেরিয়েবল দিলাম এটার উইথটাকে দিলাম আমি র্যাপ কন্টেক্সট মানে এর থেকে এ পর্যন্ত ম্যাচ প্যান্ট দিলেও সমস্যা হইতো না সো ম্যাচ প্যান্ট দিলে এখানে ঝামেলা করতো না একটা দিলেই হয়ে ম্যাচ আর র্যাপ যেটাই দেন সো মানে হচ্ছে এই বাকি যে জায়গাটুকু আছে সব জায়গুটো জায়গায় সে দখল করে নিল হাইট উইথ দুইটাকে সেম রাখলাম এবার কি দিলাম একটা একটা ডিভাইডার দিলাম ডিভাইডার বলতে যে কালো যে দাগটা এই দাগটা আমরা এখান থেকে বানায় নিছি এবং এখানে বানায় নিছি কি বল আমরা একটা কালার দিয়ে দিছি যে এটা হবে ব্ল্যাক কালার এবং ডিভাইডারের হাইট হবে ফাইভ ডিপি যদিও আমাদের এখানে ডিভাইডারটা খুব বেশি মোটা হয়ে গেছে আমরা এটা একটু কমা নিতে পারি এখানে তিন বা দুই করে দিতে পারি তো একটু হালকা হয়ে যাবে দেখতে ভালো লাগবে সো আমরা এটাকে কমায় নিলাম আচ্ছা আর একটা যদি কাজ এই এখানে যদি কোনো হিন্ট দিতে চান হিন্টও দেওয়া যায় মানে যেটাকে আমরা এস টি এমএলে বলি প্লেস হোল্ডার কোয়ারি হিন্ট এই যে কোয়ারি হিন্ট সো এখানে আমরা লিখে দেই এস ই এ আই এস ই এ আর সি এইচ সার্চ হেয়ার সো এখানে এই লেখাটা আসে নাই আচ্ছা এটা এই লেখাটা এখানে দেখাবে এই এই ফাঁকা জায়গাটার মধ্যে আমরা যখন রান করবো তখন এটা দেখবো সো আমরা এই দুইটা জিনিস এখানে বানিয়ে নিয়েছি এখানকার মধ্যে আর কোনো কাজ নাই কী বানালাম তাহলে একটা সার্চ ভিউ আর একটা লিস্ট ভিউ ইট মিন্স বাটনে কাজ করার পরে এই যে এই যে অপশানটা এই জায়গাটা এই জায়গাটাই মেনলি এইটা এই কোডের ফলে কিন্তু এই জায়গাটা বানিয়েছি সেই লিস্টের মধ্যে কিন্তু ডাটাগুলো আমরা আমাদের মতো করে পরে পাঠিয়েছি এবার আমি চলে গেলাম এটার এক্সামেল মানে জামা ফাইলের মধ্যে এটা জামা ফাইলের মধ্যে অনেক কোড করেছি আমরা সো কী কী কোড করেছি দেখেন প্রথমে যেহেতু একটা সার্চ ভিউ নিয়েছি আমরা এই জন্য একটা ভ্যারিয়েবল নিলাম সার্চ তারপর আমরা একটা লিস্ট ভিউ নিয়েছিলাম যার জন্য যার একটা ভ্যারিয়েবল নিয়েছি লিস্ট আর একটা বার্তা জিনিস আমরা নিয়েছি অ্যারে অ্যাডাপ্টার স্ট্রিং টাইপের একটা অ্যাডাপ্টার নিয়েছি এই অ্যাডাপ্টারের কাজই হচ্ছে আসলে এই যে ডাটাগুলোকে মডিফাই করা আমাদের ডাটা দিয়ে এই জন্য আমরা একটা অ্যাডাপ্টার নিয়েছি আর এই যে লেখাগুলো আছে এই লেখাটা আমরা বোনাস পাবো ফ্রি অফ কস্ট সো এটা আমাদেরকে লিখতে হবে না তারপর আমাদের কাজ হচ্ছে ওই যে দুইটা ভ্যারিয়েবল নিয়েছি সার্চ আর লিস্ট এই দুইটাকে আমরা এখানে আমাদের সিস্টেমের সাথে অ্যাটাচ করতেছি সো সার্চ ফাইন ভি ওয়াই আর ডি সার্চ এই সার্চটা কোথ থেকে পাইছি জিকটকে আমরা যে এক্সএমএলটা দেখলাম সেই এক্সএমএল থেকে সার্চটা পেয়েছি দেখেন আমি আবার দেখিয়ে দিচ্ছি এই যে সার্চটা এই আইডিটা কিন্তু আমরা ওখানে ধরছি এবং এই লিস্টটা এই লিস্টটাকে আমরা ওখানে ধরছি সরি এই যে সো ধরলাম এতটুকুকে এবার হচ্ছে আমার বাকি প্রোগ্রামের কাজ এখন থেকে আসলে আমাদের প্রোগ্রামিং শুরু হয়েছে মেন প্রোগ্রাম এখানে সো আমরা একটা স্ট্রিং অ্যারে নিয়েছি আমরা জানি এটা একটা অ্যারে সাইন এবং তার একটা ভ্যারিয়েবল দিয়েছি এস টি ইউ গেট রিসোর্স গেট স্ট্রিং অ্যারে আমরা একটা স্ট্রিং অ্যারে বানিয়েছিলাম কোথায় স্ট্রিং ডট এক্সএমএল এই যে এখানে দেখেন স্ট্রিং অ্যারে বানিয়েছিলাম না একটা একটা স্ট্রিংয়ের মধ্যে এই স্ট্রিং ফাইলটা কোথায় আছে আমাদের রিসোর্স রিসোর্সের মধ্যে ভ্যালু
সেই জন্য আমরা কি লিখতেছি গেট রিসোর্স কারণ স্ট্রিং ফাইল পড়তে হলে অবশ্যই রিসোর্সে যেতে হবে এই জন্য এভাবে বলতে হয় এবং গেট স্ট্রিং অ্যারে ওখানকে স্ট্রিং অ্যারেটাকে ধরো আর ডট অ্যারে এটা কিন্তু আইডি না মাথায় রাখবেন এটা কিন্তু অ্যারে ধরে ধরছে যেহেতু একটা অ্যারে আলাদা করে ডিক্লেয়ার করা ডট স্টুডেন্ট লিস্ট তার মানে এই যে লিস্টটা আছে এই লিস্টটাকে আমরা ওখানে ধরছি নিয়ে আসছি নিয়ে এসে আমরা এটাকে এই এস টি ইউ এই কথাটার মধ্যে জমা করে রাখছি তারপর কি করলাম আমরা অ্যারে অ্যাডাপ্টার এই অ্যারে অ্যাডাপ্টারটা কোথ থেকে পাইছি এই যে উপরে ভেরিয়েবল ধরছিলাম দেখেন যে অ্যারে অ্যাডাপ্টার স্ট্রিং টাইপের ওটা ভেরিয়েবল ধরছিলাম অ্যারে অ্যাডাপ্টার সো এটাকে নিয়ে এবার কাজ শুরু করছি সো এটাকে বললাম অ্যারে অ্যাডাপ্টার নিউ অ্যারে অ্যাডাপ্টার এবং স্ট্রিং এটার মধ্যে একটা ফার্স্ট ব্যাগে শুরু হয়েছে এবং শেষ হয়েছে এর মাঝখানে এসে আমাদের কিছু কাজ শুরু করতে হবে কি কি কাজ করতে হবে গেট অ্যাপ্লিকেশান কনটেক্সট এটা দিয়ে আসলে মেলে যেটা বোঝাই সেটা হচ্ছে আমরা এই ক্লাসটাকে মিন করি যে ক্লাসে আমরা কাজ করতেছি এই ক্লাসটাকে সো এখানকার যে স্টেটগুলো আছে স্ট্যাটাসগুলো আছে সেই স্ট্যাটাসগুলোকে আমরা আসলে এটা দিয়ে ধরি এই জন্য আমরা লিখি গেট অ্যাপ্লিকেশান কনটেক্সট তারপর আমরা লিখলাম আর ডট লে আউট ডট স্যাম্পল আমরা একটা স্যাম্পল লে আউট বানিয়েছিলাম যেটা আমি একটু বলে দেখাচ্ছি তারপর আর ডট আইডি ডট লিস্ট ভিউ স্যাম্পলের মধ্যে আমরা একটা লিস্ট ভিউ বানিয়েছিলাম সেটাকে আমি এখন দেখাচ্ছি এবং স্টু এটা নাম দিয়েছি আমরা এই স্টুটার যে যে ইয়ারগুলো আনছি লিস্টগুলো আনছি সেটাকে আমি এখানে রেকর্ড করে দিলাম আচ্ছা এতটুকু আমি পজ রাখলাম পজ রেখে আমি চলে যাচ্ছি স্যাম্পলের মধ্যে স্যাম্পলটা আসলে কোথ থেকে আসলো কি এটা তো দেখাই দিই তারপর আমরা যে কাজটা করেছিলাম শুধু লে আউটের মধ্যে ডাইট ক্লিক করেছিলাম করে নিউতে গিয়েছিলাম গিয়ে আমরা যে লে আউট রিসোর্স ফাইল একটা ফাইল বানিয়েছিলাম এমন করে দেখেন এটার মধ্যে বাই ডিফল্ট অটোমেটিক কিন্তু যে লিনিয়ার লে আউট দেওয়া আছে খেয়াল করবেন সো এটা একটা নাম দিয়েছিলাম যে নামটা আমরা দিয়েছিলাম এই যে স্যাম্পল এই যে স্যাম্পল দিয়েছিলাম দিয়ে আমি এটাকে ওকে করে দিয়েছিলাম ওকে করে দেওয়ার ফলে আমাদের কাছে একটা স্যাম্পল ফাইল ওপেন হয়েছিল যে ফাইলের মধ্যে এতটুকু লিখা ছিল না বাকি লিখাগুলো ছিল এই লিখাটা আমরা লিখেছি এখানে সেখানে আমরা কী কী লিখেছি সে শুধুমাত্র একটা টেক্সট ভিউ নিয়েছি টেক্সট ভিউয়ের মধ্যে একটা লিস্ট বানিয়েছি সরি একটা আইডি দিয়েছি লিস্ট ভিউ নামে আর বাকি ম্যাচ প্যারেন্ট র্যাপ কন্টেক্সট কালার লিখাটার সাইজ এটা আসলে কাজকে আমি একটু বলে দিই এই যে ক্লিক করলাম সরি দুঃখিত এই যে জায়গাটা এই জায়গার লিখাটা আঠারো ডিপি এটা আমি এখানে বলে দিছি এই লিখাটা বোল্ড হবে এটা আমি এখানে বলে দিছি এই লিখাটার কালারটা কালো হবে এটা আমি এখানে বলে দিছি সো এই লিখাগুলো কেমন হবে তার স্টাইলটা আসলে মেনলি এখানে আমরা বলে দিব কারণ এখানে তো জাস্ট এই লাইনটা একটা টেক্সট ভিউ হিসাবে মানে এখানে আসছে সো এই টেক্সট ভিউটা দেখতে কেমন হবে এটাকে আমরা মডিফাই করতেছি এখান থেকে জাস্ট সো এই জন্য আমাদের স্যাম্পল ফাইলটা বানানো সো একটা ভেরিয়েবল ধরছি এই ভেরিয়েবলটা কি দেখেন আমরা যেখানে কল করছি এই যেটাকে সরি এই যেটাকে সো এখানে যদি আমি ক্লিক করি দেখেন এখানে যদি আমি ক্লিক করি আমাকে এখানে নিয়ে আসতেছে কিন্তু সো এই পর্যন্ত আমার কাজ শেষ সো এবার আমি যেটা করতেছি ওই যে লিস্ট আমরা উপর ডিক্লেয়ার করে আসছি ওই লিস্টের মধ্যে আসলে আমরা এই ডাটাগুলোকে সেট করে দিলাম যখন আমরা এই ডাটাগুলোকে সেট করলাম তখন আমাদের ডাটাগুলো দেখতে যে এভাবে সাজানো অবস্থা আসবে তার মানে সাজানো অবস্থা কাজ শেষ এতটুকুর মধ্যে ডাটা এখানে চলে আসলো এবার আমাদের কাজ হবে এই যে এখন যে আমরা ক্লিক করব ক্লিক করলে কি হবে সেই কাজটা আমরা এখানে করতেছি সো কী করতেছি দেখেন আমরা এখানে লিখতেছি লিস্ট ডট সেট অন আইটেম ক্লিক লিস্টনার কারণ এখানে যেহেতু অনেকগুলো ডাটা থাকবে যে আমরা যেটাতে ক্লিক করব সেটার উপর কাজ করাইতে হবে এই জন্য আমরা বলতেছি আইটেম ক্লিক লিস্টনার সো তারপর আমরা কি করলাম নিউ লিখলাম নিউ লিখে এটা ফাঁকা দিলাম দেওয়ার পরে কন্ট্রোল ধরে স্পেস বার দিলেই ও আমাদের কি অনেকগুলো রেডিমেড কথা লিখে দেবে এই জায়গাটা আমি একটু লিখে দেখাচ্ছি আপনাদেরকে দাঁড়ান এটা আমি অফ করে দিলাম সো লিস্ট ডট সেট সেট আই অন আইটেম ক্লিক লিস্ট নয় অটোমেটিক আমাকে দেখাচ্ছে সো এন্টার সো নিউ দেখেন আমি একটি স্পেস বার দিলাম তারপর কন্ট্রোল ধরে একটা স্পেস বার দিলাম দেওয়ার পরে আমাকে কিছু রেডিমেড কোড ওরা লিখে দিছে দেখছেন সো তারপরে কাজ হচ্ছে আমি এই জায়গাটুকু এখানে লিখব সো এই জায়গাটুকু আমি লিখে দিচ্ছি কী কী লিখতেছি দেখেন তো স্ট্রিং ভেরিয়েবল ধরলাম এটা নাম দিলাম আমি ইনফো এটা ভেরিয়েবল ধরলাম ধরে আমি এটাকে কি করতেছি ওই অ্যাডাটাকে ডাকতেছি আমি অ্যাডের অ্যাডাপ্টারটাকে সো অ্যাডের অ্যাডাপ্টারকে ডাকলাম ডেকে আমি কী ধরলাম কি দিলাম গেট আইটেম সো পজিশন এই পজিশন কথাটাকে আমি কোথেকে পাইছি একটু খেয়াল করেন এই পজিশন কথাটা কিন্তু আমি এখান থেকে লিখতেছি দেখেন এখানকার এই কথাটাকে আমি এখানে লিখে লিখে দিচ্ছি জাস্ট সো পজিশন এবং এটাকে আমি সেমিগুলো দিয়ে বন্ধও করে দিলাম
get application context মানে ওর যত সুবিধা আছে সেগুলো এখানে নিয়ে নিলাম তারপরে কাজ হলো গিয়ে কোথায় যাব আসলে আমি সো আমি যাব কোথায় যে কোন একটা বাটনের জন্য যদি আমি ক্লিক করি লাইক এখানে যদি আমি ক্লিক করি আমি কোথায় যাব এই স্টুডেন্ট লিস্টে যাব সেই জন্য আমি এখানে লিখতেছি এস টি ইউ ডি এন টি স্টুডেন্ট লিস্ট যেটা আমরা যেখানে বানাইছি এটা আমরা এখন কাজ করতেছি কি স্টুডেন্ট লিস্টে কাজ করতেছি না সরি সরি এখানে স্টুডেন্ট লিস্ট লিখবো না আমরা এখানে ক্লিক করে যাব স্টুডেন্ট ডিটেলসে সো এখানে লিখবো আমরা স্টুডেন্ট ডিটেলস আমরা অলরেডি কাজ করতেছি স্টুডেন্ট লিস্টে সো স্টুডেন্ট ডিটেলস ডট ক্লাস শেষ সো হয়ে গেল তারপরে কাজ হবে কি ও যেন ক্লিক করার সাথে সাথে অনেকগুলো ডাটা এই ইনফরমেশনগুলো যদি ওর কাছে যেন নিয়ে যায় এই জন্য আমরা একটা বাড়তি লাইন লিখবো সেটা হচ্ছে আই এন ডট পুট এক্সট্রা এটা নিয়ে আমরা এখানে ভেরিয়েবল দিয়ে দিলাম একটা ইনফো কমা দিয়ে আমরা পাঠাই দিচ্ছি এই ভেরিয়েবলটাকে মানে আসলে মিন করতেছি এটা ডাটাটাই যেন এখানে যায় সো ইনফো ইনফো এটা সো ডান অ্যান্ড সবার শেষ স্টার্ট অ্যাক্টিভিটি অ্যাজ ইউজুয়াল কারণ স্টার্ট অ্যাক্টিভিটি ছাড়া কিন্তু ইন্টারনেট কাজ করবে না কখনোই সো এটার মধ্যে আমি আই এনকে পাস করে দিলাম ডান সো দেখছেন লেখা শেষ এটার মাধ্যমে কি হবে এই যে ক্লিক করলে এই যে ক্লিক করলে যে ডাটাগুলো আসতেছে এই যে আমি যে ক্লিক করলাম ক্লিক করলে যে সে মুভ করতেছে দুঃখিত এই যে মুভ করতেছে এই কাজটাই আসলে করবে এই জায়গাটুকুর মাধ্যমে সো তারপরে কাজ কি সো এটা হয়ে গেল এতটুকু শেষ সো আমি কি করি এটাকে মুছে দেই এটাকে আনকমেন্ট করে রাখি সো তারপরে কি করেছি আমি দেখেন ওই যে সার্চ ভিউ যে নিয়েছিলাম আমরা মনে আছে যে সার্চ ভিউটাকে তো কাজ করাতে হবে এই জন্য এখানে কী করছি এই কোডটাকে আমি করে দেখাচ্ছি এটাও খুব সহজ ওয়ে সো এখানে আমি লিখতেছি সার্চ এই সার্চ আমি পাইলাম কোথ থেকে এই যে একটা ভেরিয়েবল আমি ধরেছিলাম এই যে ভেরিয়েবল যাকে আমি রেজিস্টার করছি আমার ওইটার সাথে সো এই ভেরিয়েবলটা এখানে ধরলাম সার্চ ভিউ ডট সেট এই যে চলে আসছে ওয়ান কোয়ারি টেক্সট লিস্ট না এটা নিয়ে নিলাম নিয়ে নিউ দিয়ে যে কন্ট্রোল ধরে স্পেস বার চোখ বন্ধ করে এন্টার দেখেন ও আমাদেরকে লিখে দিচ্ছে অনেক গুলো কোড সো আমাদের কি করলাম দেখেন এটাকে আমরা রিটার্নই রাখলাম ফলস রাখলাম এটাকে নিয়ে কোনো কাজ করলাম না এটাকে আমরা ট্রু করে দিই কারণ ওই অপশনটা আমাদের দরকার নেই ওটা সাবমিট করলে কি কাজ করবো কারণ যেহেতু আমরা সাবমিটে কোনো অপশন রাখি নেই এই জন্য আমরা ওই মেথডে কোনো কাজ করতেছি না আর এই ওই অনকোয়ারি টেক্সট চেঞ্জ মানে আমরা যখন টেক্সট লিখবো তখনই সে কাজ করবে এই জন্য আমরা এই মেথডে কাজ করতেছি যেমন কাউসার খুঁজতে চাইছি আমি যখন কে এ লিখবো তখনই সে কাজ করা শুরু করবে কে লিখলে সে কাজ করা শুরু করবে এই জন্য আমরা এটাতে কাজ করতেছি আর এটাতে কাজ আমরা তখন করতাম যদি আমরা কোনো একটা বাটন বানাইতাম ধরেন আমরা লিখছি কাউসার লিখে আমরা দিচ্ছি সার্চ বাটনে ক্লিক তখন আমরা আসলে এটা দিয়ে কাজ করাইতাম যেহেতু এটা নিয়ে কোনো কাজ করতেছি না জন্য এটাকে আমরা ফলসে রেখে দিচ্ছি আমরা এটা নিয়ে কাজ করব এই জন্য এখানে আমরা একটু লিখালেখি করব সো কি লিখতেছি দেখেন সো ওই যে অ্যারে অ্যাডাপ্টারটা নিয়ে আসবো কারণ ওইখানেই তো আমার সব ডাটা আসলে আলটিমেটলি চলে আসছে ডট গেট ফিল্টার ডট ফিল্টার এখানে আমি কী করবো স্যার এই যে দেখেন এখানে একটা ভেরিয়েবল আছে এই যে দেখেন একটা স্ট্রিং ভেরিয়েবল আছে যেটা নাম হচ্ছে নিউ টেক্সট সো এই ভেরিয়েবলটাকে আমি এখানে পাস করে দিলাম বাস কাজ শেষ আমার আর এখানকে আমি ট্রু করে দিলাম ও যাই হবে এটাকে ট্রু করে পাঠাবে আমার কাছে সো কী হলো দেখেন আমার এত বড় ম্যাথড লেখা ম্যাথড কিন্তু এখানেও লেখা শেষ সো এবারে আমি এটাকে ফেলে দিই এটাকে অন করে দিলাম সো ডান সো আমাদের সার্চের কাজ ওকে স্টুডেন্ট ডিটেলসের কাজ ওকে এবার আমরা এটা যে একটা বাড়তি কাজ করেছি আমরা যেটা করেছিলাম সেটা হচ্ছে যে আমাদের শুরুটা হবে আসলে এইখান থেকে মানে অ্যাপ্লিকেশন যখন ওপেন হবে তখন এই জায়গাটা আসবে তো আমি যেহেতু ওইখানে যেতে চাই তাহলে এই জন্য আমি কী করলাম একটা বাটন অ্যাড করেছি বাটন অ্যাড করেছি যে মেন অ্যাক্টিভিটির মধ্যে যেটা আমি শুরুতে দেখাইছি যেটা বাটন নিয়েছি বাটনের নাম দিয়েছি বিটিএন স্টুডেন্ট লিস্ট এই বাটনটা কোথায় আছে আমার এই যে দেখেন এখানে একটা বাটন বানাইছিলাম এই যে এই বাটনটা এটা সো এই বাটনটাকে আমি এখানে ডাকলাম ডেকে সরি এখানে কি ভেরিয়েবল ধরলাম ভেরিয়েবল ধরার পরে এইটার সাথে আমাদের এক্স এম এলের কথাটাকে আমি রেজিস্টার করলাম দেখেন এখানে আমি যদি ক্লিক করি তাহলে আমি এক্স এম এল ব্যাক করলাম তার মানে বোঝা যাচ্ছে যে আমার এটার সাথে এটা রেজিস্টার হয়ে গেছে তারপর কী কাজ করলাম কী কাজ করলাম যে বাটন এই কথাটা ডট সেট অন ক্লিক লিস্টনার এটা একটু দেখাইছি যদিও আচ্ছা আমি আর এটা আরেকবার দেখাই দিই কারণ আপনাদের 
এই জায়গাগুলোতে এসে আপনারা কোড ইচ্ছা মতো লেখা শুরু করেন সবাই কিচ্ছু লিখতে হয় না সব ওপর দিয়ে দেয় কিন্তু যে btn স্টুডেন্ট লিস্ট ডট সেট অন ক্লিক লিসনার এই যে চলে আসছে তারপর আমি লিখলাম নিউ লিখে কন্ট্রোল স্পেস বার এই যে কন্ট্রোল ধরে স্পেস বার দিলাম দিয়ে এন্টার দেখেন মেজর পার্ট কিন্তু সেই লিখে দিয়েছে আমার কাজ কি দেখা যায় জাস্ট আমি তো ইন্টার নিলাম এটা ভেরিয়েবল ধরলাম আবার সেম নিউ নিউ ধরে আবার ধরে কন্ট্রোল স্পেস বার দিয়ে দিলাম তো গেট অ্যাপ্লিকেশন কন্টেক্সট কমা আমি কোথায় যেতে চাই এটা দিয়ে সো আমি কোথায় যেতে চাই আমি স্টুডেন্ট লিস্টে যেতে চাই এটা দিয়ে সেই জন্য আমি লিখলাম স্টুডেন্ট লিস্ট ডট ক্লাস অ্যান্ড ডান অ্যান্ড যেহেতু একটা ইন্টারনেটকে স্টার্ট করতে হয় সো আমি এটা স্টার্ট করে দিলাম স্টার্ট অ্যাক্টিভিটি আর ব্রেকেটে ইন্টার্ন এর ভেরিয়েবলটাকে পাস করে দিলাম ডান করছে ওকে ক্লিয়ার স্যাররা সো এটাকে আমি ফেলে দিলাম এটাকে আমার এখন দরকার নেই যেহেতু আমার এখানে অনেকগুলো কোড করা আছে এটাকে আমি জাস্ট আনমার্ক করে দিলাম সো এই হয়ে গেল আপনাদের ফুল অ্যাক্টিভ মানে কোডটা শেষ ছোট্ট একটা কাজ বাকি আছে সেটা হচ্ছে এম এনি ফেস্ট ফাইলটাতে যেতে হবে আপনাদেরকে কারণ এটা খুব গুরুত্বপূর্ণ একটা জায়গা এই জায়গাটার মধ্যে এসে আমরা একটা ইউজার পারমিশন নেব যেমন এই পারমিশন আমি ফেলে দিচ্ছি দেখেন ফেলে দিয়ে আমি আরেকবার নিচ্ছি এই পারমিশনটা না দিলে বিভিন্ন মানে যেহেতু আমাদের এখন অ্যান্ড্রয়েডসের অনেকগুলো ভার্সন প্রায় দশটা ভার্সন কোনো কোনো ভার্সন এমন হবে যে আপনাকে ক্লিক করলে কাজ করতে দেবে না আপনার অ্যাপসকে ক্র্যাশ করে দেবে সো সেক্ষেত্রে আমরা এই পারমিশনটা নিয়ে রাখবো এই পারমিশনের কাজ কি যখন এই অ্যাপসটা আমাদের মোবাইল ইনস্টল করবে আমাদের ইউজাররা তখন দেখবেন আমরা যখন প্লে স্টোর থেকে কোনো অ্যাপস ইনস্টল করতে যাই তখন আমাদেরকে বলে যে তোমার এই অ্যাপস কিন্তু আমাদের কি তোমার ম্যাসেঞ্জারের ইয়েটা পড়বে তোমার কল ইসচাবে তোমার ক্যামেরা ইউজ করবে এরকম কিছু পারমিশন চায় সো এই পারমিশনটা কিন্তু সেই পারমিশনটা আমাদের অ্যাপ যখন ইউজার ইনস্টল করবে তখন আমরা ইউজার কাছে এই পারমিশনটা নিয়ে দেবো সো আমি লিখলাম ইউজার পারমিশন দেখেন কি লিখছি আবার দেখাচ্ছি সো এটা অ্যাঙ্গেল ব্র্যাকেট দিলাম দেওয়ার পর পরই দেখানো আমাকে সার্চ করতে তুমি কি ইউজার পারমিশন চাচ্ছ কি না হ্যাঁ সো এটাই নিলাম নেওয়ার পরে এতটুকু কথা সে লিখে দিল এক এন্টারের সাথে সাথে সো আমার লাগবে এখানে কি কল ফোন সো এই জন্য আমি এটাকে নিলাম নিয়ে অ্যাঙ্গেল ব্র্যাকেটটা ক্লোজ করে দিলাম কাজ শেষ তার মানে যখন এই অ্যাপস ইনস্টল হবে তখন সেই ইউজারকে বলবে যে আমার অ্যাপস কিন্তু তোমার মোবাইলে কল করতে চাবে তুমি কি দিতে চাও সো ইউজার যখন ইয়েস করবে তখন কিন্তু অ্যাপসটা ইনস্টল হবে না টাইম ইনস্টল হবে না এবং এটার সাথে সাথে সে কী করবে ওর মোবাইল থেকে এই ক্ষমতাটা ওর মধ্যে নিয়ে আসবে যেন হ্যাঁ আমার এই বাটনে ক্লিক করলে যেন আমরা কল করতে পারি সো এবার আপনারা মানে আপনাদের কথা বলার সময় এবার আপনারা বলেন যে আপনাদের ওভারঅল কার কার প্রবলেম আছে আমি যখন বকবক করলাম তার মধ্যে 